跟你聊聊呢。聊什么呀？跟佳明闹别扭了吧？二姐，别扭闹得还不小，是不是？他跟你告状了。嗯，以前呢，不管什么事儿，佳明都会跟我说。那就是因为这回他没到我这儿来告状，我才觉得这别扭闹大了。到底怎么了？他爸走的那天晚上，他跟嘟嘟在一起。一个晚上，他跟你解释过这事儿吗？他说让我相信他。不管你信不信，反正我信，我相信，佳明他不会做什么对不起你的事情。嘟嘟还给我发了一个短信，他说：“谢谢。”我让佳明陪伴他。为这事儿，你要是那么小心眼儿，那就是你的问题了。爸，你说夫妻是不是过着过着都会有问题的？是，所有的吗？是，但是你跟我妈就不是。哼，你怎么知道？我觉得你这辈子心里面只有我妈，我妈心里面也只有你。哼，你怎么知道？难道不是吗？人呐，甭管是男人还是女人。这感情上，多多少少都会碰到那么点事儿。你呢？插队的时候啊，有个姑娘喜欢我，我跟你妈结婚以后，一直跟她还有联系。我妈她知道吗？她当然知道了。天哪，那我妈不管你呀、啊？那得看怎么管。你妈知道，我是个有责任心的人。对这种男人啊，不管，那就是最好的管法。阿强，你跟佳明的情况，跟别人不太一样。毕竟你比他大，腿腕不佳。万一有一天，这佳明在感情上有了什么变化，你也要理智的对待。啊，我杀了他！你说着说着没正经的了你。你更何况，现在这个家里边，那还是你说了算吗？你这个舵要是掌不稳，那非得翻船不可。其实说来说去就那么几个词儿，啊，理解、包容、信任。老话说得好，家有贤妻，男人不做恶事。笑什么？你笑？你说正经的呢？记住这句话，啊。
有你陪我在这里。生活在继续，难免有风雨，幸福就是相伴走下去。什么呢？哎，毛毛，你你怎么把爸爸写给妈妈的信给拆了？啊那你已经输了，为什么？球不是早就进去了吗？我告诉你，于小强，以后你少跟我打赌，你永远都赢不了我的，记住了吗？记住了。乖。<笑>